Muy bien, eh, buenos días con todos. El día de hoy, nuestro tema de hoy es, validamos la hipótesis, las hipótesis del lienzo de modelo de negocios, lean canvas, bloque, segmento de clientes. Ese es nuestro tema de hoy. El propósito, comprendemos el proceso de validación y validamos la hipótesis del bloque, segmento de clientes de nuestro proyecto de emprendimiento. ¿sí? Entonces tenemos dos actividades acá, como es de costumbre. Nuestra primera actividad, comprenderás el proceso de validación de la hipótesis del bloque segmento de clientes. Y en la segunda actividad, tu reto será validar la hipótesis del bloque segmento de clientes. Entonces a ver a qué se refiere con eso. Continuemos. Vamos a hacer, ver nuestra primera actividad. Acá está claro, actividad 1. Comprendemos el proceso de validación de las hipótesis del bloque segmento de clientes. ¿sí? Hasta ahora ya conocemos los ocho bloques de nuestro lienzo Lean Canva. ¿sí? Hemos hecho ocho bloques, ¿sí? los, cuales han, han, los cuales ha sido completando con supuestos o hipótesis. Recuerden que en cada bloque hemos planteado una hipótesis o un supuesto. ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto, o sea, de cómo yo he pensado que sería mi modelo de negocios, ¿ya? Yo lo sumí, lo supuse que así debería ser, entonces en este caso es del bloque de clientes, yo supuse a quienes les iba a vender, eso lo he redactado, recuerden. Hoy lo que vamos a hacer es validarlo, ¿sí? Como dice acá, nos enfocaremos en el bloque segmento de clientes cuyo objetivo es, en el bloque segmentos de clientes, que, ¿cuál es el objetivo? Comprobar que nuestra hipótesis o suposición sobre el bloque de clientes, ¿sí?, es realmente como suponíamos, es decir, vamos a comprobar. Yo supuse que en el caso de ustedes que son bolsas anti-COVID, se iban a vender a madres de familia o padres de familia de mi localidad, sí, y también supusieron ahí dónde vivían, de qué zona eran, todo eso. Entonces, ahí es lo que han supuesto. Y vamos a comprobar su posición, es buena o no. El segundo, el segmento de clientes identific identificado está dispuesto a pagar por la solución a los problemas. Recuerden acá, segmento de clientes, yo supuse también que de repente ha dirigido a, a clientes de escasos recursos o de clase media o de clase alta. Sí, voy a ver si realmente eh, lo que he supuesto ¿sí? va de acuerdo a mi segmento de clientes. Y el otro es el tamaño del mercado, es decir, a quienes voy a vender ya mi producto. ¿ya? Recuerden acá, no todas las personas pueden ser tus clientes. Si sí, es imposible que eh, nuestro producto pues vayan a comprarlo todos las personas, ¿no? Sino a un cierto grupo determinado donde está dirigido nuestro producto. Continuemos. Muy bien, la segmentación de clientes, ¿sí? Nos va a permitir conocer y entender mejor al cliente, ¿ya? En sus problemas y necesidades. La segunda, dirigirnos, dirigirnos a un público de similar comportamiento, hábitos y consumos. Por último, resolver sus problemas o necesidades. Es decir, los clientes que, a los que yo los quiero vender mis bolsitas anti-COVID juntamente con el kit. Sí, entonces voy a ver a quiénes, si lo que yo supuse está bien o no. Y acá hay un ejemplo, miren. En este ejemplo, mi propuesta única de volar. He puesto un ejemplo de propuesta única, dice acá. La manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiéndote con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano. Sí, entonces acá miren el, en sí, su propuesta de valor son camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano. Esa es su propuesta de valor, ¿ya? Entonces acá ustedes también tienen su propuesta de valor, que era eh, bolsas eh, anti-COVID, sí, bolsas de, de plástico, bolsas de material reciclado para eh, productos anti-COVID, ¿sí? Ustedes han, han redactado ya su propuesta, se lo tienen, ya no lo van a cambiar. Sí, vamos a verificar nada más, ¿ya? Y la hipótesis de mis clientes. De este ejemplo, de este ejemplo, ¿cuál es su hipótesis? Hombres entre 35 a 50 años, casados, que tienen menos de tres hijos, ¿sí? Que asisten por lo menos a cuatro partidos de equipos profesionales al año, eh, que ganan un 2.500 soles, ¿sí? Tienen un sentido de responsabilidad social, gustan de la artesanía local, ¿sí? Viven en zonas urbanas, Gustan de verse bien, ¿sí? 
usan camisetas que le identifico a sus equipos favoritos. Mire, todo esto que he señalado acá son las características de mi cliente. Ustedes también han hecho. Recuerden que esto revisen en su cuaderno, la parte donde ya lo tienen esta, esta hipótesis. Entonces han redactado la edad, el estado civil, eh, si tenían hijos o no, ¿sí? cuánto ganaban, ¿sí? eh, hasta la profesión. ¿no? Entonces hay varias cositas que ustedes ya lo han redactado ya. ¿sí? Entonces de eso de ahí que han redactado, de eso es lo que vamos a verificar en esta parte. Continuemos. Dice, ¿qué pasos debos, debemos seguir para la validación? ¿Sí? Entonces acá, esto es lo que yo he supuesto. Esto es lo que yo he supuesto en este ejemplo. Atentos al ejemplo. ¿Sí? Y voy a ver si esto que he supuesto es válido o no. Es correcto o no. Continuemos. ¿Sí? Entonces, ¿para eso qué voy a hacer? En primer lugar, investigar el tamaño de cemento de clientes objetivos. ¿Sí? Voy a ver, a ver cuántas personas hay entre 35 a 50 años. ¿De dónde saco esos datos? Está el INEI, está la RENIEC puede estar también en la municipalidad de, de tu localidad, también tienen esos datos. Tú dices, a ver, présteme para ver sus datos, van a decir, ¿saben que En tu localidad hay 20.000 o hay 1.000 o hay 500 personas nada más que están entre 5 y 50 años de edad que tú has supuesto, ¿no? La segunda parte es observar, mirar cómo se comporta el cliente sin que él lo sepa para que podamos observar cómo realmente actúa, ¿sí? La observación, tú observas al cliente, al, cliente al quien lo vas a vender en este caso también se ha observado ¿no? ¿dónde sería la observación? si quieres vender tus camisetas deportivas y ver cómo o dónde se venden tendrías que ir pues a un estadio a observar ¿no? en este caso en la entrevista ¿sí? la manera más rápida de aprender sobre sus problemas o necesidades es hablar con los clientes conversar con la gente, es hablar, preguntarle ¿sí? ¿usted usa camisetas? cuando va al partido? sí, no, no, yo no voy al partido ¿no? entonces ahí vas a tener las respuestas ¿ya? Lo otro es experimentar el prototipo producto mínimo viable. Si sí, acá es el prototipo que tú hiciste, puede ser un dibujo, la reacción tridimensional, o de repente hacer algo ya real. Sí, algo ya real en el cual tú digas, sí, a ver, voy a probar, les gusta o no les gusta mi producto. ¿Ya? ¿Qué resultado podríamos obtener de la validación? Luego de hacer estos cuatro pasos, hay un resultado. Sí, acá sigue el, seguimos con el mismo ejemplo. Sí, porque vamos directo al resultado. Y estos cuatro pasos los leemos más adelante. ¿Ya? Vamos al resultado. Entonces, en el resultado dice, nuestra hipótesis era correcta. ¿sí? Mi hipótesis que me plantea acá de mis clientes, con sus edades, su estado civil, cuánto ganan, dónde viven, puede tener mi primera reacción. Ah, es correcta. Luego de hacer los cuatro pasos de investigar, observar, entrevistar y experimentar, mi hipótesis es correcta. O puede ser que no. Nuestra hipótesis era medianamente correcta. El sector de personas se confirma, pero se reduce o también se puede ampliar. En este caso, dice, ah, en mi observación me di cuenta que no solamente los, los hombres eh, tienen camisetas, sino que también las mujeres entre tales y tales edades. Acá está, entre 25 a 35 años también. Entonces, medianamente correcta. Y tendré que agregar esto a mi hipótesis, pues lógicamente, ¿no? Y por último, hipótesis incorrecta. Sales con el grupo negado. O no hay personas interesadas en tu producto. O la hipótesis que tú, tú pusiste es incorrecta. No. Los hombres de entre 5 y 50 años no compran camisetas. ¿Sí? Son los hombres de 20 a 35, puede ser. Son otras edades. Entonces es incorrecto. Entonces tú vas a tener que volver a redactar lo que es tu hipótesis de segmento de clientes. ¿Sí? Muy bien. Luego de hacer esta lectura, dice acá. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta actividad 1? Describir, ¿sí? los resultados que se pueden obtener en la validación del cemento de clientes de tu proyecto de emprendimiento. Ustedes ya tienen esto de acá redactado, con edad, cuánto ganan, sí, cuántos hijos tienen, qué profesión tienen, si hay como cuatro o cinco creo que les hice que hicieran, si ya lo tienen listo ustedes ya. Y lo único que van a analizar si es correcta, medianamente incorrecta o incorrecta. Nada más, van a decir, por ejemplo, mi hipótesis sí fue correcta. Está adecuadamente dirigido a adultos o padres de familia, lo que tú has supuesto, ¿sí? Lo que tú has supuesto lo vas a agregar ahí, ¿sí? Entonces ahí lo agregas. O no, fue medianamente correcta. No solamente los padres de familia quieren las bolsitas anti-COVID, sino también he visto las personas mayores, adultas, o también los niños y jóvenes. Entonces agregas ahí. 
O de repente es incorrecta, no, los padres de familia no quieren saber con bolsas anti-COVID de plástico, si no están interesados en bolsas anti-COVID eh, de material reciclado. Entonces ahí vas redactando, ¿ya? Eso lo redactas bonito, como siempre saben, les estoy proporcionando también su hoja de trabajo. En ese pequeño espacio ustedes le redactan algo corto, pero preciso. Eso sería todo de tu actividad 1, nada más, ¿ya? Ah, un detallito acá, no puede ser los tres a la vez. O es correcta, o medianamente correcta, o incorrecta, más no los tres. ¿Sí? Tú vas a ver entonces cuál de esas tres vas. Y va diciendo, sí, es correcta. No, es medianamente correcta o incorrecta. ¿Sí? Eso redactas en esa parte que te está pidiendo la actividad 1. Vamos a la actividad 2. Continu actividad 2 dice, validamos las hipótesis del bloque segmento de clientes. Continuamos con el mismo ejemplo, pues. El mismo ejemplo que es eh, las camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano. ¿Sí? En mi hipótesis de clientes, yo tengo dos partes. Los early adopters. ¿Quiénes son los early adopters? O los primeros seguidores, o los primeros en ver mi producto. Son los padres con hijos y los pequeños cercanos y dispuestos a contribuir con la mejora de la solución. En su caso, puede ser sus familiares más cercanos, padre, madre, hermano, de repente, sobrino, vecino, amigo. El que esté más cercano y ya vio tu producto, ¿no? Entonces tú, tú vas a consultar ahí. Y el cliente objetivo, pues son a quienes tú le vas a vender, ¿no? Sí, entre 35 a 50 años en este caso, que ya lo vimos más adelante, es el mismo ejemplo. Sí, y ahí están todas las características, ¿ya? Vamos a aplicar los cuatro pasos. Ahora sí, investigar. Para que tu proyecto sea sostenible en el tiempo, deberías tener un gran grupo de clientes. Para obtener los datos, se puede recurrir, como les dije, a RENIE con municipios. Y de repente acá dijeron, bueno, nos dimos cuenta que 10.000... Hay 10.000 clientes probables entre 35 a 50 años, ¿no? El siguiente paso es observar. La observación recomendada es la observación encubierta. ¿Sí? ¿Cómo es la observación encubierta? ¿Sí? Vimos, acá se hace la observación, vimos a los hombres que no asisten solos, asisten en compañía de al menos una persona. Acá se ha hecho la observación encubierta a esta, para validar esta hipótesis y se observó que los hombres no asisten solos. De 20 hombres, 15 Llegaron con camisetas, otros cinco compraron en el estadio. Hubo mujeres también jóvenes que conseguían camisetas. Se observó que intentaron pagar con que, que intentaron pagar con tarjeta, pero no pudieron. El medio de cambio era efectivo. Hubo colas y aglomeraciones para adquirir camisetas oficiales. Esto es lo que se observó. ¿Dónde pues hace la observación si quiere vender camisetas? En este caso, pues, ¿dónde más? Que en un estadio, ¿no? Quiero vender mis camisetas, entonces digo, tengo que hacer la observación ahí, ¿no? Siguiente, se hizo una entrevista también. Si sí, se hizo una entrevista y dice, cuénteme, ¿cuánto? acá hay unas sugerencias de preguntas, atentos a esto porque ustedes van a hacer una parte también. Cuénteme, ¿cuánto fue la última vez que asistió al estadio? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Sí? ¿Con quiénes lo visitó? ¿Qué fue lo que le movitó, motivó a asistir? ¿Con qué frecuencia va al estadio? ¿Utiliza algún tipo de vestimenta de su equipo? ¿Qué le resulta difícil al momento de buscar una prenda de vestir? Entonces son preguntas que tienen que ser amigables, pues sí, amigables y como uno habla también, ¿no? ¿Sí? En donde tú consultas, en este caso, para este ejemplo, son preguntas referentes a camisetas, pues, ¿no? Y la experimentación, vender las primeras camisetas. Si sí, acá un detalle, ¿sí? Eh, de acuerdo a las sugerencias de los adopters, ¿quiénes eran? Pues los primeros en seguir, que fueron tus familiares, ¿sí? O algún vecino, amigo, cercano, que te va a ayudar a validar. Y siempre iremos de a pocos vendiendo, ¿ya? Cuando hagas tu producto, no pues directo, no vas a ver, hoy oh, voy a hacer mil directo, no. Vas a pocos, en este caso de 100, 500, cómo se venda, ¿no? Si tú haces 100 y ves que los 100 se vendieron en, en, en el tiempo que estableciste, de repente dos semanas, ah, entonces está bien, ¿sí? Y si viste que se vendió antes, entonces, ah, voy a hacer más, 500 esta vez de repente, ¿no? Entonces vas probando, así se prueba en el mercado, que se llama la experimentación, en tu caso son de las bolsitas anti-COVID, ¿no? ¿Cuánto va a ser primero? Ah, va a ser 10, de repente, ah, se vendieron rápido, ahora va a ser 20 de material reciclado, ¿no? Sí, entonces de esa manera. Entonces, de acuerdo a eso, sacas el resultado. En este ejemplo, los hombres de 25 a 50 años no compran camisetas. Perfil de cliente incorrecto. Recuerden que habíamos propuesto de 35 a 50, ¿sí? No compran camisetas, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Algo adicional. Mujeres de 25 a 40 años que asisten de manera continua a los encuentros deportivos con motivación para invertir en la compra de productos con responsabilidad social. Es decir, apoyo artesanal. Estas mujeres también compran sus camisetas, ¿sí? Les gusta comprar camisetas, es decir... Acá sería medianamente correcto, ¿no? Sí, porque no solamente los hombres, sino también las mujeres. Estaríamos en el caso 2, 
Recuerden que había tres, o es correcto, o incorrecto, o um, correcto, medianamente incorrecto, o incorrecto. Tres, ¿ya? En este caso sería medianamente incorrecto, y ahí se ha supuesto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer en esta segunda parte? Elabora las preguntas entre vez según tu proyecto de emprendimiento. Vas a hacer unas preguntas para una entrevista. Acá tienes un ejemplo, ahí está. Sí, acá está el ejemplo ya que les, les estoy mostrando para que se guíen, ¿ya? En su caso de ustedes no son camisetas, pues en su caso de ustedes son de las bolsas anti-COVID, ¿no? ¿Qué más? Aplica una prueba de la entrevista. Es decir, vas a, esta entrevista que vas a hacer de cinco preguntas, tú lo vas a aplicar a un familiar cercano, ¿no? Y por último, redacta el segmento objetivo de clientes validado. ¿sí? Si te salió correcto, pues lo redactarás de la misma forma como lo redactaste anteriormente. Si te salió medianamente incorrecto, dirás, eh, bueno, me he dado cuenta que no solamente, por ejemplo, los padres de familia compran los kits anti-COVID, sino también me he dado cuenta que los adultos mayores. Entonces agregarás, hay adultos mayores que también, ¿no? ¿Sí? O niños también, ¿no? Ya, entonces de acuerdo a cómo tú lo plantees, vas a a redactarlo de la misma manera o agregarlo o quitarlo de repente también, ¿ya? Entonces sería todo de la parte de tu actividad 2. Espero haberme dejado de entender. Gracias.